பத்து வரிகளில் பட விமர்சனம் டூ பாயிண்ட் ஓ வெளிநாட்டு படங்களோடு போட்டி போடுகின்ற அளவிலே மிகச்சிறந்த த்ரீ டி படமாக டூ பாயிண்ட் ஓ படத்தை உருவாக்கியுள்ளதன் மூலம் தான் ஒரு மிகச்சிறந்த டெக்னீஷியன் என்பதை சங்கர் மீண்டும் ஒரு முறை நிரூபித்திருக்கிறார் பறவைகள் அழிந்து போவதை தடுக்க தீவிரமாக முயன்று அந்த முயற்சி வெற்றி பெறாததால் செல்போன் கோபுரம் ஒன்றிலே தூக்கு போட்டு இறந்து போகும் பக்ஷிராஜன் ஒரு அசுரனாக உருவெடுக்க விஞ்ஞானி வசீகரன் உருவாக்குகின்ற சிட்டி என்ற ரோபோ அந்த பக்ஷிராஜனை அழிப்பதுதான் படத்தின் ஒரு வரிகதை வசீகரன் சிட்டி குட்டி சுட்டி என்ற மூன்று வேடங்களில் ரஜினிகாந்த் அமர்கல் படுத்தியிருக்கிறார் என்றாலும் அவருடைய திறமைக்கு டூ பாயிண்ட் ஓ முழு தீனி போட்டு இருக்கிறதா என்றால் இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் நிலா என்ற ரோபோவின் பாத்திரத்தை ஏற்றியிருக்கும் ஏமி ஜாக்சன் அச்சு அசலாக ரோபோ மாதிரியே இருக்கிறார் முதலாக தமிழ் படத்தில் நடித்திருக்கும் அக்ஷய் குமார் மிக சிறப்பாக அந்த பக்ஷிராஜனின் பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தாலும் ரசிகர்களை எந்த காட்சியையும் ஆச்சரியப்படுத்தவில்லை வழக்கமாக சங்கரின் படங்களில் வாழ்க்கையில் அன்றாட நடக்கும் யதார்த்தமான சம்பவங்கள் பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு கதை நல்ல பாடல்கள் இனிமையான இசை தரமான நகைச்சுவை ஆகிய எல்லாம் கலந்த ஒரு கலவையாக இருக்கும் மிகவும் பலவீனமான ஒரு கதையை அடித்தளமாக கொண்டு சங்கர் எழுப்பியுள்ள பிரம்மாண்ட கட்டிடமாக அமைந்துள்ள டூ பாயிண்ட் ஓ படத்தில் மேலே கண்ட அம்சங்கள் எதுவுமே இல்லை ஒளிப்பதிவாளர் நீரவ் ஷா படத்தினுடைய கலை வடிவமைப்பாளரான முத்துராஜ் படத்தின் தொகுப்பாளரான ஆண்டனி மற்றும் கம்ப்யூட்டர் கிராபிக்ஸ் கலைஞர்கள் சங்கருக்கு அடுத்து அந்த படத்திலே பாராட்டப்பட வேண்டியவர்கள் பாடல்களில் தன் திறமையை நிரூபிக்க சங்கர் வாய்ப்பு தராததால் பின்னணி இசையில் குதுப் குருபாவுடன் இணைந்து அமர்கலப்படுத்தியிருக்கிறார் ரஹ்மான் ஐநூறு கோடி ரூபாய் பொறு செலவில் பலரது கடும் உழைப்பில் உருவாகி இருந்தும் படத்தை பார்த்து விட்டு வெளியே வருகின்ற ரசிகனிடம் எந்த பாதிப்பையும் படம் ஏற்படுத்தாததுதான் மிகப்பெரிய சோகம் இதுவரைக்கும் டூரன் டாக்கிஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழுத்துங்க